કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં ને આજે આપણે ધોરણ દસ વિષય ગણિત અને એમાં પણ પ્રકરણ નંબર ચૌદ કે જેનું નામ છે આંકડા શાસ્ત્ર વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ બહુલક એટલે શું આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચર્સમાં જોયું કે ભાઈ બહુલકનું સૂત્ર શું બહુલકનો દાખલો કેવી રીતે ગણવો બહુલક શોધવું કેવી રીતે એ આપણે બધું ભણી ચૂક્યા છે તો આપણે થોડુંક એનું રિવાઇઝ કરી લઈએ આપણને ખબર છે કે બહુલકનું સૂત્ર ઝેડ બરાબર એલ વત્તા એફ વન માઇનસ એફ ઝીરો છેદમાં ટુ એફ વન માઇનસ એફ ઝીરો માઇનસ એફ ટુ અને ગુણ્યા એચ તો આજે આપણે કંઈક અલગ પ્રકારનો બહુલકનો દાખલો ગણવાનો છે કે જેમાં તમને સૌથી પહેલાં તો બહુલક આપેલું હશે અને ખૂટતી આવૃત્તિ આપણે શોધવાની છે બરાબર છે બહુલક આપણને પહેલેથી જ આપી દીધું હશે અને ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની છે એવા દાખલા આપણે આજે ગણવાના છે બરાબર છે તો સૌથી પહેલાં તો ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે ભાઈ ઉદાહરણ તરીકે બહારનો દાખલો છે બરાબર છે કે આપણને અહીંયા કુલ આવૃત્તિ એકસો પાસઠ કુલ આવૃત્તિ એટલે શું તો કુલ આવૃત્તિ એટલે કહેવાય સિગમા એફ આઈ હે ને કુલ આવૃત્તિ એટલે શું કહેવાય સિગમા એફ આઈ એ આપણને કેટલું આપ્યું છે એકસો ને પાસઠ આપેલું છે ત્યારબાદ આપણને બહુલકની કિંમત આપી દીધી છે ચોત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ બરાબર છે બે વસ્તુ આપણને રકમમાં આપેલી છે એક તો કુલ આવૃત્તિ આપી છે અને બહુલકની કિંમત પણ આપેલી છે હવે આપણને એ એ અને બી ની કિંમત શોધવાનું કીધું છે અને એક ચાર્ટ આપણને આપેલો છે વર્ગ અને આવૃત્તિવાળો વર્ગ અહીંયા આપણને આપ્યું છે પાંચથી ચૌદ થી લઈને ઓગણ સાઠથી અડસઠ અને એવી રીતે આવૃત્તિ આપણને આપી છે પાંચ અગિયાર એ ત્રેપન બી સોળ અને દસ તો અહીંયા જે બે અનનોન કિંમત છે એક તો છે એ અને બી ની કિંમત આપણે શોધવાની છે બરાબર છે પ્રશ્ન શું છે આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આપણને કુલ આવૃત્તિ આપી છે એકસો અને બહુલક આપણને આપ્યો છે ચોત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ તો આપણે એ અને બી ની કિંમત શોધવાની છે આ આપણો રકમ છે હવે આપણે ઉકેલ આપણને ખબર છે કે ભાઈ સૌથી પહેલાં તો સૂત્ર ઝેડ બરાબર એલ વત્તા કૌંસમાં એફ વન માઇનસ એફ ઝીરો છેદમાં ટુ એફ વન માઇનસ એફ ઝીરો માઇનસ એફ ટુ અને ગુણ્યા એચ આપણને ખબર છે ભાઈ સૂત્ર શું છે બરાબર છે પછી આપણને ટેબલ આપેલું છે બહુલક જ એક એવું શોધવાની કિંમત છે કે જેમાં આપણે નવું કોઈ જ કોલમ એડ કરવાનું હોતું નથી બરાબર છે તો સૌથી પહેલાં તો બહુલકીય વર્ગ આમાં કેવી રીતે નક્કી કરવો પહેલાંમાં તો આપણે નક્કી કરતા હતા કે ભાઈ જેની આવૃત્તિ સૌથી વધારે હોય એ આપણું બહુલકીય વર્ગ પણ અહીંયા તો આપણને બે કિંમત તો ખબર જ નથી એની કિંમત પણ નથી ખબર અને બીની કિંમત પણ નથી ખબર તો એ વખતે બહુલક કેવી રીતે નક્કી કરવું તો એના માટે આપણે જે બહુલકની કિંમત આપણને આપી દીધી હોય એ ધ્યાનમાં લેવાની અહીંયા આપણને બહુલક આપ્યું છે ચોત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ તો એ ચોત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ એ વર્ગમાં કઈ જગ્યાએ આવે છે એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ ચોત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ જે છે એ બત્રીસ અને એકતાળીસની વચ્ચે આવી જાય બરાબર ને ચોત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ કોની કોની વચ્ચે આવે બત્રીસ અને એકતાળીસની વચ્ચે તો અહીંયા બત્રીસ અને એકતાળીસ વાળું જે છે એ આપણું થઈ જાય બહુલકીય વર્ગ શું થઈ જાય બહુલકીય વર્ગ ત્યારબાદ આપણને ખબર છે કે બહુલકીય વર્ગ જે હોય એની લોવર લિમિટ એ આપણું થઈ જાય એલ એટલે એલ બરાબર અહીંયા આપણને શું મળશે બત્રીસ ત્યારબાદ બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ એટલે કહેવાય એફ વન એટલે અહીંયા એફ વન આપણને કેટલું મળશે ત્રેપન પછી એફ ઝીરો એટલે બહુલકીય વર્ગની અગાઉના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે કે અહીંયા એ છે એટલે એ આપણું શું થઈ જશે એફ ઝીરો ત્યારબાદ એફ ટુ કે બહુલકીય વર્ગની પછીના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે એફ ટુ તો આવી રીતે આપણને એલ એફ ઝીરો એફ વન અને એફ ટુની કિંમત મળી જાય હવે અહીંયા આપણે કુલ આવૃત્તિની વાત કરીએ તો કે ભાઈ કુલ આવૃત્તિ એટલે આ બધાનો સરવાળો બરાબર તો અહીંયા આપણને બે કિંમત તો ખબર છે નહીં એટલે આપણે શું કરીશું તો કે ભાઈ એ અને બીને છોડીને જેટલી પણ કિંમત છે એ બધાનો આપણે સરવાળો કરીએ એટલો મળે છે આપણને પંચાણું કેટલો મળે છે 
पंचाणु ए बी एम एम एट अपन ने कुल आवृत्ति थी गई पंचाणु वत्ता एने वत्ता बी बराबर है मैं आ रीते अपन ने किमत मड़ी गई एल बराबर बतरीस एफ वन त्रेपन एफ जीरो है ए एफ टू है बी एच एट के वर्ग लंबाई एट के पांच थी चौदह चौदह तेवीस तो बदा में नौ नौ नो गाड़ो है एट एच बराबर के नौ वी आपने बहुलक आपी दीदू है जेड बराबर चौतरीस पॉइंट पांच बराबर है तो बदीज कि हम आपने मड़ी गई है तो सौ पहला तो आप शू कर तो कि सौ पहला अपन ने कुल आवृत्ति आपेली है एक सौ ने पांसठ तो कुल आवृत्ति उपयोग करिए कि आपने खबर है कि भाई कुल आवृत्ति एक सौ पांसठ आपी है हमें अँ आप कुल आवृत्ति सरवाड़ो करिए तो जे आपने मे तो पंचाणु वत्ता ए वत्ता बी ए पंचाणु वत्ता ए वत्ता बी बराबर एक सौ पांसठ कहवा हमें आप शू कर तो कि पंचाणु ने सामे ने लई जाइए तो ए वत्ता बी बराबर शू थ एक सौ पांसठ ओछा पंचाणु मैट ए वत्ता बी बराबर सीतेर जे आप ए वत्ता बी बराबर सीतेर ए आप समीकरण नंबर एक राखी ने अँ मूकी राखी है बराबर एट अपन एक समीकरण मड़ी गयू कहू तो कि भाई ए वत्ता बी बराबर सीतेर अँ सुधी खबर पड़ी हमें आप बहुलकना सूत्र उपयोग करूँ के झेड बराबर आपने खबर है सूत्र शू है त्यारबाद आप जो बढ़ी किंमत शोधी है ये बड़ी ज किमत आप सूत्र में मूकता तो अपन ने खबर है कि झेड अपन ने आप चौतरीस पॉइंट पांच एट झेडनी जगह आप मूकी चौतरीस पॉइंट पांच बराबर एल की किमत थी बतरीस एट बतरीस एम एम वत्ता कंस में एफ वन जे आप शोध त्रेपन एट त्रेपन ओछा एफ जीरो जे आपने मूँ ए छेद में टू एफ वन एट बे कंस में त्रेपन ओछा एफ जीरो एट ए ओछा एफ टू एट बी और गुणिया कंस की बात शू कर दीद नौ कारण के एच की किमत आपने आपेली है नौ अँ सुधी खबर पड़ी हमें आप समीकरण सादू रूप एट्ल के आ सूत्र में जो किमत मूकी ने अपने समीकरण मूँ एनु सादू रूप आप तो आप शू कर तो कि भाई सौंती पहला तो आ बतरीस धन है सामे बाजू लई जाइ एट के थी जैसे ऋण थी जैसे अपने कहीं आ प्रकार समीकरण जो मैं कि भाई चौतरीस पॉइंट पांच ओछा बतरीस बराबर त्रेपन ओछा ए छेद में बे कंस में त्रेपन ओछा ए ओछा बी और गुणिया नौ चौतरीस पॉइंट पांच में बतरीस जाए एट बे पॉइंट पांच बराबर त्रेपन ओछा एने सेद में त्रेपन गुणिया बे करो एट अपन एक सौ ने छे ओछा ए ओछा बी ने गुणिया नौ हम जुओ आप शू कर तो कि भाई अँ ए ओछा बी है बराबर एम आप माइनस कॉमन काढ़ीए एट अंदर निशा बदलाई जाए एट अपन ने कहीं आऊँ समीकरण जो मे कि बे पॉइंट पांच बराबर कंस में त्रेपन ओछा ए छेद में एक सौ छ माइनस आप कॉमन काढ़ू एट अंदर शू थी गूँ ए वत्ता बी और गुणिया नौ तो आप आग एक समीकरण नंबर एक मूकी राख्य है कि जेम आपने ए वत्ता बी किमत खबर है कि भाई के लिए थी तो भाई ए वत्ता बी बराबर आपने केलू मड़ी तू सीतेर एट आज ए वत्ता बी किमत है ये अँ मूकी बराबर है एट अपने आ प्रकार समीकरण जो मैं कि भाई बे पॉइंट पांच बराबर कंस में त्रेपन ओछा ए छेद में एक सौ छे ओछा ए वत्ता बी जगह आप शू मूकी दीद सीतेर ने गुणिया नौ अँ सुधी बदा ने खबर पड़ी हमें आप सादू रूप आप तो कि बे पॉइंट पांच एट्ले कि पच्चीस छेद में दस लखाए बराबर त्रेपन ओछा ए एम एम छेद में एक सौ छे सीतेर जाए तो के छीस गुणिया नौ तो अपन ने खबर है कि भाई नौना घड़िया में छत्स आए अँ छेद उड़ाड़ीशू नौ चौक छत्स शू थ नौ चौक छत्स एट अपने आ प्रकार समीकरण जो मैं कि पच्चीस छेद में दस बराबर त्रेपन ओछा ए ने छेद में चार हमें आ चार जे छे, ए भागा काल में है सामें जैसे तो गुणाकार में एट पच्चीस गुणिया चार छेद में दस बराबर त्रेपन ओछा ए पच्चीस चौक के सौ एट सौ छेद में दस बराबर त्रेपन ओछा ए सौ छेद में दस एट के थी जाए दस बराबर त्रेपन ओछा ए एट ए बराबर आप लखी सकी कि त्रेपन ओछा दस मैट एनी किमत अँ अपन मैं तेतालीस एनी किमत के लिए मड़ी गई तेतालीस के त्रेपन ओछा दस बराबर के मे 
तेतालीस हमें आज एनी किमत आई एनी किमत अपने समीकरण नंबर एक में मूकीसू और आपने बीनी किमत मैं बराबर है ए समीकरण नंबर एक शूत आप वत्ता बी बराबर सीतेर एनी किमत के आई तेतालीस एट जगह आप शू लख तेतालीस वत्ता बी बराबर सीतेर तेतालीस सामें बाजू जैसे एट बी बराबर शू सीतेर ओछा तेतालीस मैं बी बराबर अपन ने अँ मैं सत्यावीस आम आप एने बी जे अपनी खूटती आवृत्ति थी ए अपन ने अँ मड़ी गई बराबर है दाखला में खबर पड़ी हजी आप आने वारे स्पष्टता बीजू एक उदाहरण जीशू तो भाई बीजू एक उदाहरण बात करिए तो यहाँ अँ कूल आवृत्ति आप दीधी है पचास के आपी है पचास मध्यक अपन ने सॉरी बहुलक अपन ने आप पिस्तालीस के आप पिस्तालीस अने खूटती आवृत्ति एक्स और वायनी किमत आप शोधवा आगना जो दाखिल है रकम एना जेवी है भाई एम ए बी थूं एनी जगह अँ एक्स वाय आपेलू है कम शू तो भाई कूल आवृत्ति आप पचास बहुलक पिस्तालीस एक्स और वायनी किमत आप शोधवा अपने टेबल पर आपेलू है वर्ग ने आवृत्ति वालू बराबर हम आप बात करिए उकेल मे तो सौ पहला तो अपन खबर है सूत्र जेड बराबर एल वत्ता कंस में एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुणिया एच बराबर है अँ अपने टेबल पर आपेलू है बराबर बहुलकीय वर्ग के नक्की करो तो अगर तक आगे दाखला में समझाय फरी एक बार आप रिविजन कर लीए कि बहुलक के पिस्तालीस बहुलकीय वर्ग में पिस्तालीस को वे तो भाई चालीस ने पचास मैट आज है आप शू थी जाए बहुलकीय वर्ग शू थी जाए बहुलकीय वर्ग मैट एल बराबर अपन ने के चालीस पची एफ वन एट बार एफ जीरो एट एक्स और एफ टू अपन ने मड़ी जैसे दस फरी कूल आवृत्ति एट एक्स और वाय सीवाय सरवाड़ो करीशू एट आड़तरीस वत्ता एक्स वत्ता वाय आम अपन ने एल बराबर चालीस त्यारबाद एफ वन बराबर बार एफ जीरो एक्स एफ टू दस अने एच एट के वर्ग लंबाई के लिए मड़ी दस अने त्यारबाद अपन ने बहुलक आपेलो पिस्ता डीस बराबर ए बदीज कि अपन ने अँ मड़ी गई है हमें फरी एक बार कूल आवृत्ति अपन ने आपी है पचास अँ कूल आवृत्ति शोधी कि भाई आड़तरीस वत्ता एक्स वत्ता वाय एट आड़तरीस वत्ता एक्स वत्ता वाय बराबर शू लख पचास आड़तरीस सामें लई जाइए एट एक्स वत्ता वाय बराबर पचास ओछा आड़तरीस एक्स वत्ता वाय बराबर बार जे एक्स वत्ता वाय बराबर बार मू ये कहवा समीकरण नंबर एक शू कह आप समीकरण नंबर एक हमें बहुलकना सूत्र उपयोग कर बधीज कि आप समीकरण की अंदर मूकीशू तो कि भाई झेड बराबर के पिस्तालीस बराबर एल के चालीस वत्ता एफ वन अपन ने बार एफ जीरो एक्स छेद टू एफ वन एट बार ओछा एक्स और ओछा एफ टू एट दस अने गुणिया एच एट दस आ रीते आप बड़ी किमत मूकी दी थी आग आप जो प्रमाण सादरूप आप चालीस ने अपने सामें लई जाइ एट धन है तो के जैसे ऋण मैं अपने आ प्रकार जवासे पिस्तालीस ओछा चालीस बराबर बार ओछा एक्स छेद चौवीस ओछा एक्स ओछा दस अने कंसनी बार गुणिया दस पिस्तालीस में चालीस जाए एट पांच पची चौवीस में अँ आप दस बाद करे एट के बदे चौदह ओछा एक्स और गुणिया दस बराबर है हमें अँ चौद ओछा एक्स जो है ये भागाकार में है सामें जैसे तो गुणाकार में एट पांच गुणिया चौदह ओछा एक्स बराबर बार ओछा एक्स गुणिया दस हमें अँ पांच ने अपने गुणिए एट चौद पंचा सीतेर ओछा पांच एक्स बराबर अँ दस गुणिए बार दान एक सौ वीस ओछा दस एक्स हमें शू कर एक्स एक्स एक बाजू संख्या संख्या एक बाजू एट दस एक्स ओछा पांच एक्स बराबर एक सौ वीस ओछा सीतेर मैं पांच एक्स बराबर पचास तो एक्स बराबर पचास छेद पांच अने एक्स बराबर अपन ने किमत मैं पांच दान पचास एट एक्स बराबर अँ अपने किमत मड़ी गई दस हमें आज एक्स की किमत मड़ी 
ये आप आग जो समीकरण नंबर एक है एम मुकता एट्ले कि एक्स की किमत समीकरण नंबर एक में मूकी तो समीकरण नंबर एक ए कि एक्स वत्ता वाय बराबर बार अँ आपने एक्स मड़ी गय दस ए दस वत्ता वाय बराबर बार तो वाय बराबर बार ओछा दस मटे अँ आपने वाय की किमत मैं वाय बराबर बे बराबर से अँ एक्स और वाय ए बने की किमत अँ आपने मड़ी गई एक्स की किमत मड़ी दस और वाय की किमत मड़ी बे खबर पड़ी कि जय आप बहुलक आप होने खूटती आवृत्ति शोधवा कीधेलू हो तो आ प्रमाण दाखला गणवा पड़े बराबर है दरक विद्यार्थी मित्रों ने खबर पड़ी हे ओके थैंक यू